लेकिन हम उसको सेपरेटली इसलिए बता रहे हैं कि थोड़ा सा इनको यूज करते हुए आपको आसानी रहे अगर कहीं यूज करना पड़े लेट आर भी या नॉन एम टी सेट जैसे आर सेट पे टेक्नोलॉजी डिफाइन की जा सकती है आर पे भी बहुत स्मार्ट टेक्नोलॉजीज लिखी जा सकती हैं जिसमें डिस्क्रीट टेक्नोलॉजी है इनडिस्क्रीट टेक्नोलॉजी है कोपाइनेट टेक्नोलॉजी है या फाइव सिंगल एलिमेंट ऑफ आर एंड आर ये भी टेक्नोलॉजी है और भी बहुत सारी टेक्नोलॉजी है लेकिन हम जिस टेक्नोलॉजी का जिक्र करने जा रहे हैं जिसको म्यूजियल टेक्नोलॉजी ऑन आर कहते हैं वो ये हो लेट आर बी नॉन एम टी सेट ऑफ रियल नंबर एंड इफ टा इज अ क्लास ऑफ आल ओपन आल ओपन इंटरवल्स एंड आल पॉसिबल यूनियन ऑफ ओपन इंटरवल्स देन टा इज अ टेक्नोलॉजी ऑन आर कॉल यूजल टेक्नोलॉजी टेक्नोलॉजी ऑन आर तो हम बता रहे हैं कि टा में अगर वैसे आमतौर पे लिखे जाते हैं ऑल पॉसिबल यूनियन ऑफ ओपन टर्वल्स जिसमें सिंगल सिंगल इंटरवल भी आ जाते हैं लेकिन हम आपको जरा तफसील से बताने के लिए ये बता रहे हैं कि टा इज द क्लास ऑफ ऑल ओपन टर्वल्स यानी आर में जितने भी आप ओपन टर्वल्स लिख सकते हैं वो सारे बजा तक खुद एंड उनके ऑल पॉसिबल यूनियंस अगर ले लिए जाए <coughs> तो ये क्लास ऑफ सबसेट्स ऑफ एक्स जो बनेगी ये टेक्नोलॉजी बनाती है आर पे और इसको हम यूजल टेक्नोलॉजी बोलते हैं वैसे ये मिट्टी टेक्नोलॉजी ही का ही एक आ, हमारे पास अक्स अक्स है आर पे अगर हमारे पास मॉडुलस वाली मिट्रिक हो तो उस मिट्रिक से जो तमाम ओपन सेट्स निकलते हैं वो हमारे पास ओपन टर्वर्स और यूनियन ऑफ ओपन टर्वर्स के फॉर्म में होते हैं तो देन तो, तो, अगर आल ओपन सेट्स ऑफ मिट्रिक स्पेस को विद द रिस्ट्रिक्शन के आर पे मिट्रिक जो है वो मॉडुलस मिट्रिक है अगर ओपन सेट्स को इकट्ठा कर लिया जाए तो मेटिजबल स्पेस जो बनेगी ये जो मेट्रिक टेक्नोलॉजी बनेगी वो हमारे पास यही वाली यूजल टेक्नोलॉजी होगी जिसका हम आप जिक्र कर रहे हैं इसी तरह यूजल टेक्नोलॉजी ऑन आर स्क्र क्या होती है आर स्क्र भी नॉन एम सेट Uh, of all ordered pairs of real numbers, and if Ta is a class of open disk and all possible union of open disk, then Ta is a topology on R square. Is called a usual topology on R square, and R square Ta is called a usual topological space. Now, again, uh, is me the mom open disk. और उन ओपन डिस्क के यूनियन शामिल हैं ऐसी क्लास टेपोलॉजी बनाती है आर स्केर पर आर के सबसेट्स की ऐसी क्लास आर का हर सबसेट ओपन डिस्क नहीं होता आर के हाँ जितनी ओपन डिस्क होती हैं वो आर के सबसेट्स होते हैं तो आर के ऐसे सबसेट्स जो कि ओपन डिस्क बनाते हैं या ओपन डिस्क का यूनियन बनाते हैं वो वाली क्लास अगर हम इकट्ठी कर लें तो हम कहते हैं कि ये टेपोलॉजी बनाती है आर स्केर पर इसको हम यूजल टेपोलॉजी और आर स्केर बोलते हैं और इसको यूजल टेपोलॉजिकल स्पेस बोलते हैं मैं अगेन रिपीट करता हूँ आज के पे भी बाकी सेट्स की तरह एक्स की तरह या, या जो पीछे हमने आर की टेक्नोलॉजी डिस्कस की है इस पे डिस्क्रीट टेक्नोलॉजी भी आर पे स्क्र पे डिफाइन हो सकती है उसके लिहाज से वो डिस्क्रीट स्पेस बन जाएगी आर स्क्र पे इंडिस्क्रीट टेक्नोलॉजी भी डिफाइन हो सकती है तो ये इंडिस्क्रीट स्पेस बन जाएगी या आर स्क्र का एक एलिमेंट का सिंगल्टन ले लिया जाए पाई और आर स्क्र लिया ले जाए ये भी टेक्नोलॉजी बन जाएगी तो ये बाय नेम नहीं बनेगी या जरिए भी टेक्नोलॉजिकल स्पेस बन जाएगी इस तरह कोपानाइट टेक्नोलॉजी आर स्क्र पे ले ली जाए तो वो कोपानाइट स्पेस बना देगी और लेकिन ये टिपिकल टाइप की टेक्नोलॉजी जो हम डिस्कस कर रहे हैं ये अगर क्लास ले ली जाए और ये क्योंकि टेक्नोलॉजी बनती है ओपन डिस्क एंड ऑल पॉसिबल यूनियन ऑफ ओपन डिस्क कुछ बुक्स पे सिंपली ऑल पॉसिबल यूनियन ऑफ ओपन डिस्क भी लिखा जाता है तो उसमें ही सिंगल सिंगल ओपन डिस्क भी आ जाती है तो ये टेक्नोलॉजी बनती है इसको यूजल टेक्नोलॉजी बोलते हैं अगेन अब मैं दोबारा इसको उससे भी कनेक्ट करता हूँ कि अगर मेट्रिक पे हमारे पास जॉर्मेट आर स्क्र पर डिस्टेंस फॉर्मूले वाली मेट्रिक हो उससे जो ओपन सेट्स बनते हैं वो एक्चुअली हमारे पास ओपन डिस्क बनती है तो या ओपन डिस्क के यूनियंस बनते हैं तो अगर उनको भी कंसिडर किया जाए कि उस मेट्रिक के तहत जितने ओपन सेट्स बनते हैं उनको इकट्ठा कर लिया जाए तो जो मेट्रिक टेक्नोलॉजी बनती है वो यही यूजल टेक्नोलॉजी और नाश के होगी तो ये मैंने आपको आप चाहे इंडिविजुअली इसको जेन नशीन कर लें या उसके उससे अखज करने वाली चीज समझ आती है तो उससे समझ लें तो दिस इज इस स्ट्रक्चर में अभी तक हमने जो चीजें रीड की हैं वो मेट्रिक टेक्नोलॉजी को हमने समझा मेट्रिजबल स्पेस को हमने समझा और हमने इसको इससे भी जोड़ा कि एवरी मेट्रिक स्पेस इज टेक्नोलॉजिकल स्पेस ये टेक्नोलॉजी जनरेटेड बायोमेट्रिक क्या होती है यूजल टेक्नोलॉजी ऑन आर क्या होती है यूजल टेक्नोलॉजी ऑन आर स्क्र क्या होती है इसी तरह अगर हमने देखिए इंटरसेक्शन ऑफ एक रिमार्क हमने रीड किया था जिसको हमने यहाँ पे थोड़ा सा डिटेल से बताने की कोशिश की है द इंटरसेक्शन ऑफ टू 
Hence, a finite number of topologies on X is a topology on X. Yani, uh, topology X, X set fixed topologies defined ki ja sakti hai. To hum batana ye cha rahe hai ki ab hum topologies ko aapas mein intersection on union leke check karna cha rahe hai ki ek collection topology banati hai, dousri banati hai, tisri banati hai. To inke aapas mein intersections nahi to kya nahi collection bhi topology banti hai ya inke aapas mein unions nahi to kya uh, nahi jo collection aati hai after taking union wo bhi topology banti hai ya nahi. To iska answer hum इस थ्योरम की मदद से दे रहे हैं कि इंटरसेक्शन ऑफ टू हेंस अ फाइनाइट नंबर ऑफ टोपोलॉजीज इज अ टोपोलॉजी ऑन एक्स और इसकी वेरिफिकेशन भी हम करके बता रहे हैं कि लेट एक्स बी एन ऑन एम्प्टी सेट एंड टाव वन टाव टू बी टू टोपोलॉजीज ऑन एक्स देन वी वांट टू शो दैट टाव वन इंटरसेक्शन टाव टू इज अ इज आल्सो अ टोपोलॉजी ऑन एक्स हम शो करना चाहते हैं कि अगर टाव वन एक टोपोलॉजी एक्स पे टाव टू दूसरी टोपोलॉजी है एक्स पे तो इन दोनों का इंटरसेक्शन यानी टाव वन इंटरसेक्शन टाव टू भी एक्स पे टोपोलॉजी होगा तो हम ये शो कर करते हैं सिंस टाव वन टाव टू आर टू टोपोलॉजी ऑन एक्स सो बाई बाई डेफिनेशन ऑफ टोपोलॉजी टाव वन में भी फाइव और एक्स होंगे और टाव टू में भी फाइव और एक्स होंगे तो ये अप्लाई करेगा अगर फाइव टाव वन में भी है टाव टू में भी उनके इंटरसेक्शन में भी होगा इसी तरह एक्स अगर टाव वन में भी है और टाव टू में भी है तो उनके इंटरसेक्शन में भी होगा तो इससे शो होता है कि फाइव और एक्स हमारे पास टावन इंटरसेक्शन टाटू में होंगे तो ये टावन टाटू को टोपोलॉजी टावन इंटरसेक्शन टाटू को टोपोलॉजी की पूरी करने की एक रिस्ट्रिक्शन जो है वो हमने पूरी कर दी और दूसरी शर्त जो थी वो हमारे पास क्या थी कि हम फाइनाइट कलेक्शन ले टावन इंटरसेक्शन टाटू से और शो करें कि उसका इंटरसेक्शन भी टावन इंटरसेक्शन टाटू को बिलोंग करता है तो इसके लिए हमने हम कंसिडर करते हैं लेट ए वन ए टू ए एन बी एनी फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ Uh, from tawan intersection tar2 that is ai belongs to tawan intersection tar2 isi cheez ko ye written ko hum is tarah se bhi likh sakte hain mathematically i from 1 to n hum show karna chahte hain ki in ai is ka intersection bhi tawan intersection tar2 mein hoga since kyunki ai belong karte hain tawan ko bhi intersection mein hai to ai ai tawan mein bhi honge aur tar2 mein bhi honge i from 1 to n टावन टाटू क्योंकि टोपोलॉजीज हैं एक्स पे सो बाय डेफिनेशन ऑफ टोपोलॉजी इंटरसेक्शन ऑफ एआई आई फ्रॉम वन टू एन ये टावन को भी बिलोंग करेगा इंटरसेक्शन आई वन टू एन एआई टाटू को भी बिलोंग करेगा क्योंकि टावन टाटू टोपोलॉजीज हैं और टोपोलॉजीज में उसकी फाइनाइट सब कलेक्शन का इंटरसेक्शन भी उसी टोपोलॉजी को बिलोंग करता होता है तो हम टावन टाटू की टोपोलॉजी होने की डेफिनेशन का यूज करेंगे और इसकी मदद से टावन इंटरसेक्शन टाटू को टोपोलॉजी प्रूव करेंगे अब ये इंटरसेक्शन क्योंकि टावन में भी है टाटू में भी तो इसलिए इनके इंटरसेक्शन टावन इंटरसेक्शन टाटू में भी होगा इस तरह से सेकंड कंडीशन हमारे पास मीट हो जाती है टावन इंटरसेक्शन टाटू को टोपोलॉजी प्रूव करने की तो नेक्स्ट पेज जो पेज नंबर नाइन है इसमें हम देखें तो हम थर्ड कंडीशन को डिस्कस कर रहे हैं लेट ए आई आई फ्रॉम वन टू सो ऑन बी एनी सब कलेक्शन फ्रॉम टावन इंटरसेक्शन टाटू से हमने एक आर्बिटरी सब कलेक्शन ली और इसको हमने फाइनाइट नहीं रखा यानी फाइनाइट भी हो सकती है इन्फिनेट भी देट इज ए आई बिलोंग्स टू टावन इंटरसेक्शन टाटू आई फ्रॉम वन टू सो ऑन देन वी वॉन्ट टू शो दैट इस इन्फिनेट कलेक्शन का सब कलेक्शन का टावन इंटरसेक्शन टाटू की इन्फिनेट सब कलेक्शन का यूनियन भी टावन इंटरसेक्शन टाटू में होता है सिंस ए आई बिलोंग्स टू टावन इंटरसेक्शन टाटू आई फ्रॉम वन टू सोन सो ए आई तो इंटरसेक्शन में होने की वजह से टावन में भी होंगे और टाटू में भी होंगे तो ए आई क्योंकि टावन में है आई फ्रॉम वन टू सोन इसका मतलब टावन टाटू टोपोलॉजीज है एक्स पे सो इनका आर्बिटेरी यूनियन भी टावन को बिलोंग करेगा क्योंकि टावन टोपोलॉजी है और टोपोलॉजी की मदद से आर्बिटेरी यूनियन के उसी में होने की कंडीशन मीट होनी चाहिए इसका मतलब है ए आई टाटू को भी बिलोंग करते हैं तो इनका यूनियन भी टाटू में होगा सिंस टाटू इज ऑल्सो टोपोलॉजी ऑन एक्स सो क्योंकि ये यूनियन जो है ए आई का आई फ्रॉम वन टू इन्फिनिटी ये टावन में भी है और टाटू में भी है इसका मतलब है ये टावन इंटरसेक्शन टाटू में भी, भी होगा बाय वन टू एंड थ्री ये क्योंकि तीनों कंडीशन टावन इंटरसेक्शन टाटू पे फुलफिल हो रही है टोपोलॉजी वाली सो टावन इंटरसेक्शन टाटू इज अ टोपोलॉजी ऑन एक्स दस इंटरसेक्शन ऑफ टू हेंस फाइनिट नंबर ऑफ टोपोलॉजीज ऑन एक्स इज अ टोपोलॉजी ऑन एक्स तो ये अब एज अ थ्योरम प्रूव हो गया तो अब जो जिस भी आप एग्जांपल में चेक करना चाहें चेक कर सकते हैं किस सेट पे आप दो या दो से ज्यादा कुछ टोपोलॉजीज लिखें और इनका इंटरसेक्शन में तो जो आंसरिंग कलेक्शन आएगी वो श्योरली टोपोलॉजी होगी एक्स पे अगर आपने सही तरह से इंटरसेक्शन लिया है तो बाय द रेफरेंस ऑफ दिस थ्योरम आप कह सकते हैं कि वो टोपोलॉजी होगी एक्स पे इसी तरह 
आप एक रिमार्क हम नीचे दे रहे हैं तो अब क्वेश्चन पैदा होता है क्योंकि इंटरसेक्शन ऑफ फाइनेट नंबर ऑफ टेपोलॉजी ऑन एक्स इज अटोलॉजी ऑन एक्स तो वट अबाउट यूनियन ऑफ टेपोलॉजीज क्या ये टेपोलॉजीज का यूनियन टेपोलॉजी होता है तो हम कहते हैं यूनियन ऑफ टू और मोर टेपोलॉजीज ऑन एक्स मे नॉट बी ए टेपोलॉजी ऑन एक्स तो ये हो भी सकता है टेपोलॉजी और नहीं भी हो सकता क्योंकि इसमें हमने कहा हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता इसलिए हमने काउंटर एग्जाम्पल प्रोवाइड करते हैं इफ एक्स इज अ सेट ए बी सी देन टावन इज इक्वल टू फाइव सिंगल्टन ए एक्स एक टेपोलॉजी एक्स पे फाइव सिंगल्टन बी एक्स ये दूसरी टेपोलॉजी एक्स पे आर टू टेपोलॉजी ऑन एक्स बट इफ वी टेक यूनियन ऑफ टावन टा टू द न्यू कलेक्शन इज फाइव ए सिंगल्टन बी एक्स यहाँ से जैसे हम दो सेट्स का यूनियन लेते हैं ऐसे ही इसका लेते हैं तो चेक करना कि ये कलेक्शन हमारे पास टेपोलॉजी होगी हम पहले भी रेट कर चुके हैं कि ये कलेक्शन टेपोलॉजी नहीं बनती क्योंकि इसके अगर हम एक सब पाई और एक्सिस में ठीक है वेल एंड गुड एक कंडीशन सेटिस्फाई होती है लेकिन अगर ये हम इसकी एक सब कलेक्शन लेते हैं लाइक ए इज सिंगल्टन शामिल है और बी सिंगल्टन शामिल है और इसका लेते हैं यूनियन इसका यूनियन आता है ए बी ये टावन या यूनियन टाटू का मेम्बर नहीं है इसका मतलब है कि अर्पेरी यूनियन और मेम्बर ऑफ टा बिलोंग्स टू टा ये कंडीशन हमारे पास पूरी नहीं हो रही सो टावन या यूनियन टाटू टोपोलॉजी नहीं है तो ये एक एग्जांपल है इस रिमार्क के हक में कि यूनियन ऑफ टू और मोर टोपोलॉजीज मे और मे नॉट बी टोपोलॉजी ऑन एक्स तो ये था स्टूडेंट्स ट्वेंटी फोर्थ का सेकेंड पार्ट मैथमेटिक्स पे ट्वेंटी फोर्थ लेक्चर का सेकेंड पार्ट इनको डिटेल से और गौर से डिटेल्स हमने पढ़ाने की कोशिश की है आप इसको गौर से पढ़िएगा और कोई क्वेश्चन हो तो मुझसे पूछिएगा दिस अ वेरी इम्पोर्टेंट ओके टेक केयर अल्लाह हाफिज़